Saludos a todos. En este video, te contaré el proceso de divorcio de Tuba Buyuhustun y Onur Sailak en orden cronológico. Todo comenzó cuando Tuba Buyuhustun se cortó el pelo en el verano de 2015. Este corte de pelo es el signo de unas nubes oscuras que se ciernen sobre el nido de la feliz pareja de gemelos. Luego, las piedras caen en su lugar, y la pareja se divorcia el 5 de junio de 2017. Ahora les contaré esta historia de divorcio. Fecha 16 de agosto de 2015. Hay noticias de que Tuba Buyuhustun se cortó el pelo corto en periódicos y sitios web con fotos. Además, ese cabello, gracias a los anuncios de Champus, Tuba Buyuhustun ganó mucho dinero. Entonces, ¿por qué renuncia a su cabello, que le aporta tanto dinero? En ese momento, corté por mi propia voluntad. Fui a una peluquería en Nueva York, cuando me fui, mis ventas eran cortas. Me sentí muy liviano. En realidad, sí, dice abiertamente que se cortó el pelo para deshacerse de las cosas y aclararse. Pero, ¿de qué quiere deshacerse? En poco tiempo, la verdad detrás del corte de pelo comienza a emerger. Fecha 4 de octubre de 2015 hay noticias de que Tuba Buyukustun, y su esposo Onur Sailak están en malos términos y están en la fase de divorcio. Fecha 6 de octubre de 2015. Se publican noticias sobre los motivos del divorcio de la pareja. Según la noticia, para vigilar a sus gemelos, la pareja participaba secuencialmente en series de televisión. En otras palabras, Tuba Buyukustun aceptaba proyectos para una temporada, y Onur Sailak aceptaba proyectos para la otra temporada. Así, el que estaba libre esa temporada estaba más interesado en sus hijos. Pero en el otoño de 2016, ambos se derrumbaron cuando aceptaron el proyecto de la serie al mismo tiempo. Fue el turno de Tuba Buyukustun de participar en la serie. Ella juega en Cesur Begufel. Fue Onur Sailak, jugando en Batam Sensin, quien rompió la línea. Es tu hijo que se separará. Fecha 8 de noviembre de 2015. Tuba Buyukustun recibe el premio La Mejor Actriz en la ceremonia de los Premios Internacionales Giuseppe Sfiaca en el Vaticano. El atuendo que usa es negro azabache, ordinario, descuidado. Su cabello también. Fecha 14 de noviembre de 2015. Un periodista escribe un artículo en el periódico Posta. Mujer que se corta el pelo Una mujer que no se corta el pelo de la nada. Porque no desperdician fácilmente algo por lo que han trabajado duro. Si de repente se levanta y se corta el pelo, sepa que hay una razón muy importante detrás de ello. Deberíamos interpretar el repentino corte de pelo de Tuba Buyukustun, que ganó mucho dinero jugando en comerciales de champú gracias a su cabello, como una imagen? ¿Trabajo o como efecto de sus experiencias? Lo vemos. Francamente, no parece un estudio de imágenes. Todavía puedes decir, oh, querida, estás buscando un ternero debajo de un buey. Pero cuando Tuba Buyukustun asistió a la ceremonia en la que recibió un premio en el Vaticano, y cuando vistió un atuendo completamente negro, y sin rasgos distintivos que estaba cerrada hasta su garganta, dije que hay algo en eso. La ropa puede ser un signo de depresión. No sé mucho sobre su matrimonio. Quizás la fama en la que vivió comenzó a pesar mucho en Tuba Buyukustun. Quizás quería enfatizar su propia existencia como si dijera no necesito la fama hay un texto que circula en internet como el artículo de Nehat Isler. Aunque Nehatisler dijo que no los escribió él mismo, pero ahora le cuesta. Hay un pasaje en ese texto, ama a una mujer lo suficiente como para comprender el dolor de una mujer que se corta el cabello. Y nunca hagas que una mujer se corte su pelo. Una mujer por culpa de un hombre si se corta el pelo, que se recupere pronto. Ese hombre ya no tiene la oportunidad de estar con esa mujer. Fecha 31 de enero de 2017. Está escrito que Tuba Buyukustun y Onur Sailak han otorgado a sus abogados poder notarial para el divorcio. Esta es la primera vez que el problema del divorcio se ha vuelto tan serio. Fecha 2 de febrero de 2017. Tuba Buyukustun y Onur Sailak hacen una declaración conjunta. La declaración incluye las siguientes declaraciones. Las noticias hechas sin respetar la privacidad de nuestra vida familiar contienen mentiras y calumnias. Se han tomado las acciones legales necesarias con respecto a este flujo de noticias infundado. Nos sentimos incómodos y lamentamos involucrar al público de esta manera. Fecha 21 de febrero de 2017. Onur Sailak comparte una foto en Instagram. Onur Sailak se hizo un tatuaje de Nto en el brazo después de tener gemelos. Su esposa Tuba, sus hijas gemelas Maya y Toprak, y sus iniciales Nto son claramente visibles en el tatuaje. Este intercambio de Onur Sailak se interpreta como una negación de que están en camino de la separación. Fecha 2 de marzo de 2017 hay denuncias de que la pareja ha separado su casa. Tuba Buyukustun dice a los periodistas que estas acusaciones no son ciertas. Fecha 6 de abril de 2017. Se ve a Onur Sailak entrando en un hotel en Besiktas hacia la mañana. Resulta que lleva un tiempo alojado en ese hotel. 
Entonces, Tuvabu y Ujustu, ¿han separado sus casas? Su respuesta a la pregunta no es cierto pierde su realidad. Fecha 1 de junio de 2017. Se han publicado noticias sobre el primer largometraje de Anur Sailakmor como director. Tuvabu y Ujustu juega el papel principal en la película. Las expresiones están juntos de nuevo se incluyen en la noticia. Fecha 5 de junio de 2017. Tuvabu y Ujustum y Onur Sailak están terminando silenciosamente su matrimonio, que comenzaron el 28 de julio de 2011 con una boda tranquila en París. El caso está siendo escuchado en el Tribunal de Familia de Marmara Ereglis y en Tequirriac para que nadie pueda escucharlo. Se divorcian en una sola sesión. Así que nunca volvieron a estar juntos. Desempeñaron sus deberes profesionalmente en la película. Fecha 9 de junio de 2017. La pareja solicitó el divorcio en un tribunal remoto para que nadie pudiera escuchar, pero los hechos no permanecen ocultos. Hay noticias sobre su divorcio en su sitio web. Tan pronto como leo la noticia del divorcio, me viene a la mente el artículo Mujer que se cortó el pelo que escribí y leí arriba. De hecho, vemos una vez más que todo empezó el día que Tuba Buyu Kustun decidió cortarse el pelo. Tuba Buyu Kustun, que se divorció de Omur Sailak, el padre de sus hijos gemelos. En 2017, respondió a las críticas de que ojalá sus hijos hubieran crecido con sus padres. Tuba Bubiukustu, quien se divorció de Omur Sailak en 2017, dijo, si una mujer tiene un hijo, no sale de casa fácilmente. La bella actriz respondió a las críticas que ojalá sus hijos hubieran crecido con sus padres y dijo, todo niño quiere a sus padres a su lado. No olvide que yo y cada individuo divorciado alguna vez fuimos niños y conocemos la emoción hasta la médula. Si una mujer tiene un hijo, no sale fácilmente de la casa. Fue un periodo difícil de mi vida. En una entrevista que concedió a una revista anteriormente, Buyu Kustun dijo, fue muy difícil pasar por ese proceso. Nadie se casa con alguien pensando que se va a divorciar. Fue el periodo más difícil de mi vida, dijo. Cuando se diversificaron. Tuba Buyu Kustun y Onur Sailak, que se conocieron en el set de Gonul Selen, se casaron el 28 de julio de 2011. La pareja, que tuvo bebés gemelos de este matrimonio, se divorció en 2017. También fue dejado de su amante. Por otro lado, después del divorcio de Tuba Buyukustun, se separó de un mute virgen, con quien comenzó a amar, 